na mkaribu tena mtazamaji na tazama kio cha hoja hii kiwa ni sauti ya mwananchi leo tunakushirikisha kwa kuuliza unadhani ni kwa nini idadi ya watoto njiti wanaozaliwa humo nchini imeongezeka unadhani nini kinachochangia ongezeko la watoto njiti wanaozaliwa nchini na jamii yenu wahusisha na nini watoto njiti na huwa wanashughulikiwa vipi nisome ujumbe mmoja kabla tujaendelea mmoja anasema mimi naitwa Tom Agesa sisi mtoto wetu wa kwanza tulimzaa pumwani kabla hajafikisha miezi tisa mama alikaa pumwani for one and a half months mwishowe tulikuja tukatoka hakuna kitu ambacho kinahusishwa na hawa watoto tuseme ni mpango wa Mungu mtoto wetu alikuwa na nywele mwili wote ila at the tip of the nose the nail section na round uh, around the mouth but but with time uh, nywele ilikuja ikaisha na, na tunamshukuru Mungu kwa kuwatunza wale watoto eh, na tunazidi kuwaombea wewe binafsi unadhani nini ambacho kinachangia kuongezeka kwa idadi ya watoto wanaozaliwa uh, mapema watoto njiti kwa lugha ya Kiswahili kabla kusoma kauli zaidi mfumo wa kangaroo matakea umetambuliwa kuwa muhimu katika kuokoa maisha ya watoto njiti nchini. Wizara ya Afya imezindua mwongozo mpya wa kuboresha uhai na matokeo ya kiafya ya watoto wanaozaliwa njiti, yani preterm babies kabla ya wiki 37 au wenye uzito wa chini ya kilo mbili na nusu wakati wa kuzaliwa. Mwongozo huo unalenga kuimarisha mfumo wa ngozi kwa ngozi baina ya mtoto na mlezi almaarufu kama kangaroo matakea ambapo unapaswa kuanza punde tu mtoto anapozaliwa Waziri wa Afya Susan Nakumincha amezindua mwongozo huo katika sherehe za kuadhimisha siku ya watoto njiti duniani katika hospitali ya watoto ya Pumwani takwimu kutoka Wizara ya Afya zimeonyesha kwamba watoto laki moja tisaina watatu huzaliwa humo nchini kila mwaka kabla ya wiki 37 ambayo ni asilimia mbili ya watoto wanaozaliwa nchini huku 1013300 wakifariki kila mwaka kabla ya kufikisha miaka mitano. Niko hapa Pumwani. Nilijifungua mtoto wabaye hakuwa amefika masiku alikuwa na 10 six month na niko hapa for good two months. Kangaroo inamaanisha skin to skin. Yaani unaona venye nimemfunga hivi ngozi yake na yangu inashikana maana tumeelimishwa tukaambiwa inasaidia kwa jia kala inasaidia mtoto roho inapika vizuri inasaidia kupunguza kulia then inasaidia breathing system kukua vizuri na kugain kilo haraka jitangu ningia hapa niko na siku ndio inaenda wiki na niko karibu kwenda nyumbani sasa I hope this week kama Monday nitaenda nyumbani. Mtoto alikuwa anashinda kupumua akiwa ndani ya tumbo. Alizaliwa na, na 1.2 grams. Kagaro mama ndanipeleka vizuri. Maana ameongeza kilo. Sasa hivi yako na 1295 na alikuwa na 1265. Who's a pretty baby? Is a baby who is born before 37 completed gestational weeks of pregnancy. The stability of the baby matters a lot at birth and subsequent care and that's why we do assess a baby before any intervention. If a baby is stable, you can start breastfeeding immediately. But if the baby is not stable, we start from IV fluids. Then as the days progresses, maybe from second third day, we do in, in, introduce express breast milk because we do feed this baby fire nasogastric tube or orogastric tube before another intervention the ministry has been able to supply equipment for using the newborn unit like warmers incubators sip up machines across the country in order to ensure our preterm babies thrive and survive the ministry of health through the department of family health has managed to scale up kangaroo mother care centers across the 47 counties and established Pumwani Maternity Hospital as the regional training center or hub for kangaroo mother care. For the last 10 months, Pumwani has recorded zero maternal mortality. I mean that is exciting news. That is news to celebrate bila shaka ni taarifa ya kuridhisha iwapo tumeweza kudhibiti vifo vinavyotokana ama vinavyoshuhudiwa wazazi wanapo wanawake wanapojifungua na ni kitu ambacho tuna 
tunazidi kuhimiza kizidi kuzingatiwa na kuimarishwa humo nchini. Cheriot Rotich anasema watoto kuzaliwa mapema kunatokana na mambo kadha wa kadha hususan wa viaji mimba um, mwana, mwanamke kuwa na msongo wa mawazo wakati wa ujauzito, matumizi ya dawa za kulevya na vile vile magonjwa kama vile blood pressure na diabetes. Unatueleza unatazama kutoka Kirinyaga University. Asante sana kwa kutazama. Vile vile hayo mambo ambayo yametajwa na Cheriot yanachangia mara hiyo hiyo. Mm, yanachangia. Mm. Dominic wewe binafsi unadhani mchango wa wanaume ni upi katika malezi ya watoto njiti humo nchini? Wewe binafsi wewe. Yeah. Mimi mchango wangu ni wanaume tukipata shida kama hii sababu sio kupenda kwa mtu. Mtoto kusaliwa kama hajafikisha tabi. Mm. Mm. yake. Mm. Kama mimi naweza sema kuchukua hiyo jukumu simame na wake wetu kama vile mimi niliweza kusimama na mke wangu na, na tukangangana mahali tuliweza mm. na Mungu akatusaidia mm. sasa kama wanaume tutie bidii hakuna chenye kiwezekani bora unaomba Mungu na hiyo ingine unaachia daktari mm. daktari yake atafanya na Mungu ataponya mm. na mnyakina yes. mtu, mtu anaweza kugundua mapema kama daktari kwa mfano kwa sababu um, Stella alisema yeye hakuwa ameenda clinic alipoenda mm. sasa ilikuwa ni mara yake ya kwanza nadhani mm. kama sijakosea inaweza kugundulika mapema na hali hii inaweza kudhibitiwa eh, kwamba mtoto mzazi labda alikuwa ajifungue na hali hii ikaweza kuzuiliwa sio mimba sote unaweza kugundua mapema mm -hmm. kuna zile tunasema kama umegundua huyu mama ako na multiple pregnancy mm -hmm. ucha usito wa mtoto kupita mmoja mm -hmm. akienda kwa scan apimwe apatikana ako na watoto saidi ya mmoja mm -hmm. hapo unaweza sema huyu anaweza jifungua kabla siku zake sifike hizo tumesema wiki 40 mm -hmm. ama kuendelea kuanzia 37 huyo ndio naweza sema ama mwingine uangalie maumbile mm. mwingine ambao tunaweza weka katika hiyo kitengo ni umuli wa miaka chini ya miaka 16 ama zaidi ya 35 na wanafanyiwa nini ili kuzuia hiyo mimba ama kuzaa mapema na wengine ambao tunaweza weka kwa hiyo kiwango ili tuweza kusungumzia pamoja mm. ni avia mm. avia ya mama iko aje mm kimwangalia ni mama kwa na changara kiafya mm. mara kwa mara mm. na ile kitu tungesema mama anapogundua amekuwa na ujauzito atembere kliniki ya afya ambayo inashughulikia wamama ambao ni wajawasito na katika kwa kliniki ataelezewa baadhi ya marezi ambayo anastahili kuyafuata mm -hmm. anapokuwa na huo ujauzito mpaka atakapojifungua na wakati ako na mimba na afuata yale maagizo ambayo amepewa na daktari hakika atafika wakati wa kuchifungua mzuri ama karibu na wakati wa kuchifungua no. remember tulisema ya kwamba hawa watoto njiti wameweka katika viwango mbalimbali no. mbali. mm. chini ya wiki 28 na nasi katika kama wahudumu wa afya tunapokuwa katika hospitali mama anapokuja na achafikisa sana sana tunasema wiki 35 kuendelea pia na sisi tunacharibu tuwezavyo kuna sira dawa tunaita steroids wanapewa athiriti kusongeza mbele muda wa ujauzito mm. lakini inafika wakati nasemea inafika nasema it is not it cannot go beyond this mm -hmm. and the mother delivers it is inevitable now mm -hmm. she has to, do, to deliver mm -hmm. we when it reaches there now you manage the outcome no. yes now if mzazi ni lazima abaki hospitalini ni lazima yule mtoto abaki hospitalini ana abaki hospitalini kwa muda gani ama anaweza ruhusiwa nyumbani kwenda nyumbani na kumtunza mtoto akiwa nyumbani mahali nimeona unaruhusu mama aende nyumbani au akikuja akiangalia mtoto wake Okay kuna zile hospitali zinakubali hivyo. Mm. Na ni zile ambazo pingine wameweka mikakati vile watatunza hawa watoto kwa wakati, wakiwa peke yao mm. madaktari na wako na wauzi madaktari wa kutosha. 
na kuna baadhi ya inchi kama inchi ya Afrika Kusini ambao ni saa tembelea wakati mocha hiyo inaruhusu inasema mama anaweza enda nyumbani akuchie mtoto wake baadaye lakini kulingana na status zetu hapa injini kwetu ni mzuri mama akae na mtoto wake na kitu kizuri ambao mama akikaa na mtoto wake kuna ile bonding ile uhusiano mama na mtoto wako karibu ukianza ku, kuweka mtoto kando na mama kando you increase the stress levels pande ya mama na pande ya mtoto mm. hapa utasaidia mm. na e, tunakumbuka ya kwamba no. chakula muhimu ya mtoto ni masiwa ya mama unapoambia mama aende nyumbani upake na mtoto katika hospitali chakula ya mtoto itatoka wapi na atutaki wakati utaanza kuanza kupatia mtoto maziwa ingine mm. ambao sio ya ya mama na mama yuko na yako na vya nzuri si akamulie mtoto wake. Yeah. Ichapokuwa na chuo wengine watauliza katika hospitali yetu ya kuapumwani tunasikia mko na kitengo cha yeah. maziwa ambao wa mama wengine wa wame express ndio tuko nayo lakini kama mama yupo ya mama ya pamba Mhm. Mm Alafu mtoto anakaa hadi muda gani eh, kabla ni sasa kulitategemea. Mm. Unajua kitu muhimu hapa ni kuchukulia yale maagisho ambayo utapewa mm. katika hospitali. Mm. Unajua sio wote watachukulia maagizo kwa uraisi. Yeah. Mimi nitachukua wewe utakata, mwingine atachukua singo upande yeah. na tujikiaweka pamoja tunataka tulee huyu mtoto njiti. Sasa kama mimi ni niachukulia ni manani na nikayatekereza hakika ya kwamba mtoto wangu ataongeza usito na niende nyumbani mapema kuliko wewe. Stella, Ama, no. Kama wewe ulichuku, ulichukulia utaniacha hospitali. Mm. So inategemea vile kila mtu anayapokea. Naam. No. Stella wewe binafsi kuna matatizo ambayo umekumbana nayo tangu ulipojifungua hawa watoto kiafya. Kuna wale wanawasiwasi wanasema hawa watoto njiti huwa wanakuwa wagonjwa kwa urahisi na kadhalika. Je, kuna kitu kama hicho ambacho umeshuhudia? Kwa uhakika kutoka nitoke nao watoto hospitali ile nilifuatilia tu hiyo masharti ya kubeba kangaroo mimi sijaiweka peni kila kwa nyumba mm. kama nioma ni ile ya kawaida mm. lakini zile ti mtoto anasdiwa inafika ile ni ya kwenda hospitali hiyo mm. nayo nashukuru Mungu tunamshukuru Mungu kabla mm. nije kwako Dominic haswa mm. kangaroo mother care mm. ni nini uh, kwa sababu tumeisikia mara kwa mara inafanya vipi kazi kangaroo mother care ni njia ya kulea wale watoto ambao wamesaliwa kabla siku sawa sifike. Mm. Na mimi nilipopata haya mafunzo ni mwaka wa 2015. Tuli elimishwa wa uguzi wa wili katika hospitali yetu. Mm. Na tukarudi huko tukaanza kuyatekereza. Mwanzo mwanzo haikuchukuliwa vyema. Mm. Kulingana na takwimu mbalimbali tukaendelea atukufa moyo yeah. tulisema kwa sababu tumesoma na tunajua vile itasaidia waya tu tuyatekeleze mm. ni ile njia ya kukumbatia mtoto kifuani ngozi kwa ngozi mm -hmm. umetoa nguo yako mto mtoto ametoa nguo yake umemfalisa tu pambas kwa kiafya mm. na unamwekelea na unamfunga na kitambaa mm -hmm. kama tungekuwa na muda leo tungefunga mtoto ndio yule ambaye ako nyumbani ako yeah. mashinani ajui aili ya wase kuchua vile huyu mtoto anafungwa kwa kifuani na unapokumbatia mtoto umuhimu ni nini kitu ya kwanza huyu mtoto atapata choto yako mtajuana na mtoto kuna ile bonding yeah. na ndipo sana ulisanga watu Unapoenda savali ukirudi ukikalipia nyumbani ukiona mtoto wako tunasikia vizuri tumkumbatia mm. mtoto anasikia vizuri na, na umuhimu mwingine anaongeza kilo atoke hapo kuna ako awezi pata madhara yoyote free from infection mm. then mama na ye ako na muda wa kutosha wa kunyonyesa free and expression maziwa ya kutosha iko mm. yeah na, na haso ni nini ambacho muhimu cha kuzingatia wakati ambapo unafanya hiyo kangaroo mother care kama mzazi e, na ili mtoto asi asiweze kuumia kuna wengine mm. wanauliza hiyo yeah. kilo anaongeza vipi ni kwa sababu ya joto peke yake kuna baadhi ya mambo ambayo atakuwa na muda wa kuelezea mm. but kwa kifupi tunasema mm. ukikumbatia mtoto wako ana ile muda wa kuchesa chesa 
Mm. Uh, kumbuka ya kwamba unapocheza mm. unatumia nguvu. Mm. Na hii unapotumia nguvu mm. na una ya kutosha ya kurudi, e, kurudisha kwa mwili hautaongeza kilo. Mm. So kuna vile amemfunga na ametulia vile angekuwa kwa tumbo. Mm -hmm. Indi angojezi kusaka sifike za kusaliwa. Na ako na muda mrefu wa kurara. Unachua hata tukumbuka kutoka kwa sasa yetu wanasema wacha mtoto arare ndiye anapo aendelee kukua. Mm. Mm. Naam. Na hasa unamfunga vipi? Ndio ni muda hatuna tuweza kueleza lakini unamfunika unamfunikanisha ama inakuwa vipi? Kuna na, unajua hiki kitu tulitoa kutoka kwa ile mnyama anaitwa kangaru. Naam. Nasi kama binadamu hatuna hiyo mfuko. Mm. Na mfuko ni maumbile ya binadamu ya Mungu. Sasa hiyo mfuko tuna kitamba tunafunga. Mm -hmm. kuwa na reso ufunge mm -hmm. ama kuna kitamba kitamba ambacho tumetengeneza tunaita thari iko na misibi. Ukifunga kwa tumbo yako uitengeneze itengeneza kama mfuko. Mm -hmm. Na kama mfuko unatengeneza kulingana na size ya mtoto wako. Mm -hmm. Kama ni mdogo sana utafunga kadogo juu. Kama ni mkubwa kiasi utaoregesa chini kidogo. Mm -hmm. Unamfunga. Unapomfunga hapo lazima umwangalie kama kichwa yako ume regesa angalia upande na ndipo utakapo angalia unaangalia mtoto wako anapumua vizuri mm. na unamfunga una make sure asianguke na hiyo kitamba hiyo style ukifunga ukitaka kunyonyesha mtoto anapoendea kukua anaendea kwa mkubwa tutakuonyesha njia pia ya kuiregesa ili mtoto aweze kunyonya na samahani na kukimbiza kwa sababu ya muda haswa kwa mu, kwa siku unamfunga kwa muda gani na endapo mzazi ni mgonjwa kuna wale ambao labda wamefanywa CS uh -huh. umeuliza swali nzuri uh -huh. hapa ndio tunahusisha jamii uh -huh. umesikia mwenzetu uh -huh. Dominic amesaidia uh -huh. mke wake uh -huh. na kwa familia tumesema unasaidiwa na yeyote Mtu ni mmoja tu atuwezi ruhusu na mimi nikifundisha hawa mama katika huko Pumwani mm. naambia mtu mmoja tu ambaye hawezi kukusaidia mtu ambaye ako na akili ana akili timamu mm. akili yake iko na rusi na samuya huyo mm. unajua anaweza fika mahali atoe na atupe mm. eh yeah. but yeyote anaweza kukusaidia kwa familia mm. kufanya hiyo kangaro so mtoto ako na uhuru wa kupenda vitu na masaa mm. na ine ama na kumina nane baka isiri na moja. Mm. Nikitoa kama bibi yangu ni kakasini. Bibi yangu hamejifungua mtoto nchiti. Hamekua hamefunga mtoto tangu wa subuhi nilipo enda kazi na nimerudi. Mm. Na hoga, nitarise, nipate, nipate kikombe cha chai, nikue warm. Nchukua mtoto wetu, nifungia vile domi nikia mefanya. Kwa hivu usiku, sa zile mmelala, yeah. mtoto wanawekua vipi, nilazi anafungua vipi. Utafunga kangaru. Haka na rai iti yake. Mm. Ah. Yes. Na hata tukichuuliza <laughs> Dominic, atatuambia amefanya hiyo. Umefanya hivyo Dominic, mm. tunapokaribia kufunga. <laughs> Wewe binafsi uh, ulikuwa ukilala na yeye huyu mtoto hata ashalala maskini. Ashalala. Yeah. <laughs> 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 Amezoea vile alikuwa analala. Eh? Amezoea vile alikuwa analala. Alikuwa ili kufanya ukakuwa vipi na huyu mtoto ili ili marisha uhusiano wako naye? Mm. Eh. Yeah. Mhm. Mm Sababu za hii hata tu nikimkaribia hivi anajuanga nimefika mm. na anakujanga tu hapo kwa kifua sababu nimembeba sana mm. hata nilikuwa nalala na za zingine lakini zilali ile nalala tu mpaka kitu masai na songa songa mpaka saa nne hapo ndio nikilala kabisa hata ni azageuka ni mulalie mm. sasa nilikuwa nalala hiyo mazana najua joto amesha shika shika joto yangu mm. mchana amekuwa na ya mama yake inakuwa ni hivyo. Kwa hivyo ina create your bonding lakini yes. sasa wewe na mke wako mnaamua sasa wacha tulee watoto kwanza <laughs> mengine baadaye. <laughs> Kesi baadaye. Ah alafu kisha ni nini hasa ambacho huchangia vifo? Kwa sababu tumeona idadi mm. ya vifo ambavyo vinatokana na watoto hasa wakiwa miaka, chini ya miaka mitano mm. iko juu. Nini ambacho kinachangia na tunaweza kuzuia vipi tunapokaribia uh, Ile kitu ningesema ya kwamba au mtoto mtoto ambaye amesaliwa kabla siku sasa sifike ile kinga ya mwili aicha kwa ma. Mm -hmm. Sasa akipa, akipatwa na changaroroote kidogo mm. au makidogo inamumaliza. Na kinga yake kabla ikue kwa mwili na tunaanza kumpatia madawa mbalimbali. Mbali. Mm. Pia kuna zile viko zake asicha kwa ma mm. za kuweza kutoa ile madawa kutoa kwa mwili. E, maini yake pia aicha kwa ma. Mm -hmm. Kuna zile Eh, viungo muhimu kwa mwili 
asija kwa ma. Mm. Mm. Mhm. Na na lakini tumeona wamekuwa wakubwa kumaanisha kwamba mm. kuna watoto ukimtunza vizuri anaweza kuwa mkubwa. Ukimtunza atakuwa. Na alafu tofauti kati ya kangaroo na ile incubator tunasikia kuna watoto wanaekwa incubator tofauti ni gani? Tofauti ni incubator tukiangalia mm. ilepo tengenezwa na wasungu. Mm. Ilikuwa ya kasi gani? Mm -hmm. Ni ku Sijui vile naweza kuiweka kwa Kiswahili mm -hmm. it's to add the eggs mm -hmm. the chicks. Mm -hmm. Unaweka hapo mayai ina ya hatch unatoa inaungua mm -hmm. ina 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 mm -hmm. mayai. Mm -hmm. Lakini tukiangalia pande hii yetu mama baba ama yule ambao amejitolea kusaidia mama mwenye amejifunga mtoto nchiti ni cube tani yeye atareta choto kama mtoto alikuwa mbaridi wata synchronize watakutana mahali katikati ndio wa balance na mtoto apate hiyo mm -hmm. na kama mtoto alikuwa na choto ya juu mama amechukue ata balance tena tu Mm. Na Stella wewe binafsi kama mzazi ambaye amejifungua watoto njiti, nini ambacho unaweza sema kwamba ndio tumeona waziri amesema kuna mwongozo ambao umezinduliwa? Mm. Nini ambacho ungependa kiimarishwe ili kufanya Kwa maisha jambi. yenu ya, yawe rahisi katika kuwalea watoto njiti yanakuwa ni rahisi? Kwanza ni kuangalia hao watoto. Mm. Na kama unasikia kuna wamama tu wanazaa na wanakoza maziwa. Mm. Na tuseme wengine wanazaa hata watoto watatu. Mm serikali inavaa iangazie hao mm. watoto mm. wajue wanapata maziwa ya kutosha hawa mama wameoka katika ile hali sawa unapata hata wengine mtu ananjifungua na mimi hata ana mzee na amenjifungua preterm mm. baby ana ule mtu wa kumletea pambas kitu kama hizo hiyo anaweza angazia na ametaja kitu muhimu mm. haswa wale wazazi ambao tumesikia wanawake wengi wakisema nimejifungua lakini sina maziwa mm. tuseme hana maziwa ya kutosha yule mama mm. anaweza kumpatia nini mbadala yule mtoto hilo uh, ni swala ninastahili kusingatiwa vile amesungumzia mm. na katika huko kwetu pumwani tumekuwa na kitengo cha maziwa na ya maziwa yako na mashati yake ya kuyapeana kutoka huko mm. atupeani kwenda nje na tukubali yenye mama ma ame express malingine alete huko mm. kile ningesema serikali ingekuwa na uwezo wa kuangalia baadhi ya wa mama ambao wanajifungua kwa sababu ili ni janga ambalo liko katika eh, nchi yetu no. yote mm. tuwe na vitengo sa maziwa katika kaunti zetu. Mm -hmm. Yes. Nitasaidia. Dominic kwa, ka, kwa kauli yako ya kufunga ushauri wako au ni mambo gani ungependa yazingatiwe tunapomaliza? Mambo ningependa yazingatiwe. Mm. Hiyo ya kuangalia hawa mama kwa sababu wako na kazi nyingi. Mm -hmm. Na ni hiyo kazi ni mzito. Na mtu akiwa peke yake kama wale wanajifungua kuna wale wanajifungua wakiwa na wanaume. Mm -hmm. Na mtu akipata mtoto wako hivyo na yeye anatoroka. Mm -hmm anaona hii sitaweza hiyo ni kuachia mama mzigo mzito sasa naambia wanaume hata zizi tujaribu tumangane mm. na hii hali ni ngumu lakini ikija iki kwako uzikimbie mm. utaachiwe mwanamke kazi ngumu kweli eh, kabisa asante moja wanasema jamii yetu husema watoto njiti ni wenye kiherehere ya kuzaliwa kabla ya muda <laughs> ni david kutoka kamkunji eldoret mwingine anasema long time zubeda kazi nzuri na mungu akubariki ni pasta lugonzo asante sana pasta lugonzo nadhani wazazi wanafaa wazingatie lishe bora ni kibet kutoka kco uh, hii ananiyo niliweza kuisoma awali um, nisema asante sana kidogo nitaharakisha kwa sababu ya muda kwa niaba yangu beki ambaye hakuweza kuwa nasi na wote waliofaulisha matangazo haya nasema asante sana hapa studio ni tumekuwa na Yorina Nyakina Muguzi na mkuu wa kitengo cha kangaroo mata kia katika hospitali ya Pumwani asante sana na pongeze sana kwa kazi mnayoifanya mm. pale Pumwani Mungu azidi kuwabariki na kuwaongoza katika kuzuia vifo mm. vya watoto wanaofariki wakizaliwa na vile vile kina mama wanaofariki wakijifungua asante mm. sana tumekuwa naye Dominic Musiokina Stella Mwikali ambao ni wazazi wa pacha hawa njiti washalala maskini wanakaa vizuri nasema asante sana mtazamaji kwa kutoa zima macho Aya <laughs> 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 mungu akijalia tutaonana kesho na kutakia usiku mwema kwa heri